Fala pessoal, aqui é Magno Holanda. Hoje vamos falar sobre o tema A Morte de um Escritor. Mas antes gostaria de convidar o amigo, a amiga a inscrever-se aqui no canal, a, a, a clicar no sininho aí para receber as notificações das novas postagens, dar likes, comentar, compartilhar, indicar esse canal para seus amigos e suas amigas. Também gostaria de convidar é, ao amigo ou amiga a, a fazer uma visita na nossa loja virtual. Sim, nossa loja virtual, que o link está aqui abaixo desse vídeo, é, tem lá seis livros, é book PDF, à sua disposição, no custo de apenas R$ 9,90, adquirindo dois você tem direito a um terceiro. É só fazer o depósito que a gente envia é, esse e-book PDF para a sua caixa de e-mail. Tenho certeza que você lendo um deles, você vai querer ler todos os demais. É uma sequência de livros muito boas. Em breve também é, haverá outros, como por exemplo, Uma Viagem na Mente de Deus, um livro fantástico, está dando um trabalho daqueles para escrever, mas um livro que vai ficar muito bom. Certo? Fica a dica. Agora falando sobre o tema proposto de hoje, que é a morte de um escritor. Bem pessoal, é, o, o que mais angustia um, um escritor, o que mais aflige a, a, a sua alma é a, exatamente a sua morte, seja a sua morte é, física ou a sua morte espiritual. E qual é a diferença entre um e outro? É porque a morte física, todo mundo sabe, que é a morte do corpo. Mas continua-se a, a, a vivência espiritual, quando ele é lembrado pelas pessoas, é, a sua obra é contada, é publicada, e assim ele vai se eternizando. E a morte espiritual é exatamente quando é, acontece é, o esquecimento desse desse escritor, quando ele não tem significância, perde, ou não tem, ou perde a sua significância é, social. Então isso pode acontecer, é, ele vivo, as pessoas não lembrar de mais dele, tem, a, a, tem escritor que é de um livro só, faz estoura, a, a, a mídia bate em cima, é, cria um certo nome, mas de repente ele se perde no tempo, a significância dele se vai. Então, é exatamente disso que o escritor tem medo. É medo de não de perder essa eternidade dele e medo de, da, da morte física. Por duas coisas. A questão da, 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 da conclusão da obra. Todo escritor ele tem uma, uma mania de querer... De querer acabar aquilo que começou, porém, é, todo escritor tem uma coisa que é, é uma característica deles, de, de cada um deles, que é, são livros, poesias, contos e outras obras que estão inacabadas, todo escritor tem uma gaveta de, de, de obras inacabadas, mas o, o escritor tem a aflição e a preocupação em si de acabar as obras, Porém, existe um problema sério, que é exatamente é, a questão da produção. Porque diariamente o escritor tá, está escrevendo, está produzindo obras. Então, ele não dá de conta de acabar. Mas, ao mesmo tempo, é, ele não quer partir dessa vida para a outra, é, para o que seja que nos espera do outro lado, se houver algo que se espera... É, ele não quer deixar é, com alguma coisa inacabada. É tipo uma frustração, é um sentimento ruim para o escritor. Então, a, a, morte, do, a morte de um escritor é, é um tema, é sobre a aflição, a angústia que tem todo escritor, a infelicidade que ele carrega dentro de si, quando ele está trabalhando, quando ele está produzindo, é, quando ele está sentindo ativo. Então ele tem essa necessidade e essa preocupação de terminar o mais rápido possível. Esse medo inconsciente e às vezes consciente é, de que é necessário terminar o mais rápido possível aquela obra para que ela não fique inacabada. É, é, é um tema bastante é, interessante porque é, é uma, uma sensação 
experimentada pelo escritor, de querer ver a sua obra estender-se, é, é, propagar-se, e ela só pode acontecer se ela estiver concluída. Alguns escritores a gente vê que até mistura, como acontecia lá no, no, no arcadismo, mistura conteúdos para terminar uma obra, ficar um, juntar um livro ali, mas coisas diferentes. É, então, é, não é bacana isso. O, o objetivo do escritor é terminar aquilo que conhecer, é se eternizar o máximo que puder, é estar no meio daqueles que conversam sobre ele. Fica aqui a dica. Grande abraço, Deus abençoe a todos.